அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் கலை எம்ஏ டெய்லரிங் சேனல்லேருந்து கலை பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு சொன்னாக்கா மூட்டு வலியை பற்றி தாங்க மூட்டு வந்து இப்போது சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே மூட்டு வலி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வீட்லேயே நம்மக்கிட்ட என்ன பொருள் இருக்கோ அதை வச்சு மூட்டு வலியை நம்ம சரிப்படுத்தலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து நீங்கள் உணவில் வந்து நிறைய இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி சமையலில் நிறைய சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா கூட இஞ்சி வந்து நல்லா தோல் சீவிட்டு நல்லா நசுக்கிட்டு அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வைக்கணும் அது கூட வெள்ளம் போடுங்க தனியாக போ ஒரு கைப்பிடி அளவு தனியாக போடுங்க போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு இறக்கிட்டு வடிகட்டி அதில் எலுமிச்சை மழை சாறு பூஞ்சி குடிங்க குடிச்சிட்டு வந்தாலும் உங்களுக்கு மூட்டு வலி கல்லீரல் சம்மந்தப்பட்ட வலி இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லாகும் அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் வந்து வெந்தயம் இருக்கு இல்லைங்களா வெந்தயம் வந்து நல்லா எட்டு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சுட்டு அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபுல்லாக ஒரு ரெண்டு நாள் ஒரு காற்று போகாத ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு மூடி வைக்கணும் ஒரு டப்பாவோ இல்லை டிஃபன் பாக்ஸோ எதுலேயோ போட்டுட்டு தண்ணி நல்லா விற்றுட்டு அதுக்கப்புறம் அது மூடி வச்சிங்கன்னா இன்றைக்கி இன்றைக்கி காலையில் ஊற வச்சிங்கன்னா சாயங்காலம் தண்ணி எடுத்துடுங்க தண்ணி எடுத்துட்டு அதை வந்து ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு த காற்று போகாமல் மூடி வைக்கணும் மூடி வச்சாக்கா அது ரெண்டு நாள் கழித்து நல்லா முளைச்சிடும் முளைச்சதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க வெளியில் வச்சாக்கா உங்களுக்கு பூர்ணம் பூத்து கெட்டு போயிடும் நம்ம வந்து இங்கே இருக்குது பாருங்கள் நான் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் வெந்தயத்தை இந்த வெந்தயம் வந்து நல்லா முளைச்சிது இது நல்லா ரெண்டு கைப்பிடி அளவு ரெண்டு கைப்பிடி அளவு வந்து நம்ம டெய்லி வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டுட்டு வாங்க சாப்பிட்டு வந்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு சு சக்கரை வியாதி இருந்தாலும் நல்லா போயிடும் பிபி இருந்தாலும் உங்களுக்கு நல்லா குறையும் கர்ப்பப்பை சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை அது போயிடும் கை கால் மூட்டு வலி அதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா குணமாயிடும் அப்புறம் நீங்கள் உணவில் வந்து சாப்பாட்டை வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க சாதத்தை கம்மி பண்ணிவிட்டு நிறைய வந்து காய்கறிங்க கீரைங்க பழங்க இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் நிறைய சாப்பிட்டீங்கனாக்கா உங்களுக்கு விட்டமின் நிறைய கிடைக்கும் வைட்டமின் நிறைய கிடச்சிதுன்னா உங்களுக்கு வந்து நோய் பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கும் உடல் வலியெல்லாம் இல்லாமல் சுறுசுறுப்பாக இருப்பீங்க நல்லா தெம்பாக இருப்பீங்க முடிஞ்ச அளவு எது எதாவது ஒரு பழம் டெய்லி சா வாங்கி சாப்பிடுங்க பிள்ளைங்களெல்லாம் பழம்லாம் கொடுக்க இது பண்ணுங்க வெளியிலேருந்து பேக்கெட் ஐட்டம்லாம் வாங்கி தராதிங்க கூறு கூறு நான் பேர்லாம் சொல்ல விரும்பலை எந்த பேக்கெட் ஐட்டம் வாங்கி தராதிங்க அதே போல் ஹோட்டல்லையும் போயிட்டு சாப்பிடாதீங்க முடிஞ்ச அளவு வீட்லேயே சமையல் பண்ணி சாப்பிடுங்க பெரியவங்களேருந்து சின்னவங்க வரைக்கும் வீட்டில் சமையல் பண்ணி சாப்பிட்றது தான் ரொம்ப நல்லது அதுதான் ஹெல்த்தியானது ஆரோக்கியமானது உங்களுக்கு எப்போ கீரை நிறைய சேர்த்துக்கோங்க டெய்லி சாப்பிட பிடிக்கலன்னா கூட ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் எப்படியாவது பொரியலோ இல்லை கடையலோ எதையாவது ஒன்று பண்ணி கீரை சாப்பிடணும் கீரை சாப்பிடணுன்னோடனே ரொம்ப வேக வச்சா அதில் சத்தெல்லாம் போயிடும் ரொம்ப ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கக்கூடாது கொஞ்ச நேரம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே கீரைலாம் வெந்துடும் அதை எடுத்துகிட்டு பொரியல் எதுவாக இருந்தாலும் நிறைய வச்சு நல்லா சாப்பிடுங்க நிறைய காய்கறிங்க சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க நான்வெஜ் சாப்பிடுங்க ஆனால் காய்கறி நிறைய சாப்பிட்ணும் நீங்கள் இப்போ விற்கிற பேக்கெட் பால்லாம் அந்த அளவுக்கு சத்தான்னு எனக்கு தெரியல நீங்கள் உங்களுக்கு பசும்பால் கடிச்சா பசும்பால் கொடிங்க பால் சாப்பிட்ணுன்னு கூட அவசியம் இல்லை நிறைய கீரைங்க எடுத்துகிட்டு கருவேப்பிலலாம் நிறைய பச்சையாக நிறைய பொடி பண்ணி வச்சுட்டு சாப்பாட்டில் சேர்த்துட்டிங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு நிறைய கால்சியம் சத்து கிடைக்கும் கால்சியம்லாம் கிடைச்சா தான் உங்களுக்கு மூட்டு வலி இல்லாமல் இருக்கும் கை கால் வலி இல்லாமல் இருக்கும் காலையில் எழுந்த உடனே சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஒரு காலையில் மிதமான வெயில் வரும் இல்லைங்களா அந்த டைமில் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் வெயிலில் நம்ம நிற்கணும் உங்களுக்கு பிடிச்ச கடவுளை வேண்டிக்கோங்க இல்லைனாலும் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்கள் மூட்டுங்களுக்கும் நல்ல வலு கிடைக்கும் ரெண்டாவது உங்களுக்கு சூரிய ஒளி முன்னாடி நின்றுட்டு அந்த சூரிய ஒளி விட்டமின் டி சத்தும் உங்களுக்கு நல்லா கிடைக்கும் உடம்பில் அப்போ வந்து உங்களுக்கு மூட்டு வலி மற்ற தே தேமானம்லாம் குறைஞ்சிடும் நல்லாயிடும் அந்த மாதிரி செய்யுங்க நீங்கள் அப்புறம் த உணவில் வந்து நிறைய காரம் பச்சை மிளகா புளி இதெல்லாம் சேர்க்காதீங்க இதெல்லாம் முடிஞ்ச அளவு கம்மி பண்ணிவிடுங்க அதுக்கு பதில் மிளகு காரம் சேர்த்துக்கோங்க இல்லை திப்பிலி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் உணவில் இப்படிலாம் சேர்த்துட்டிங்கன்னா நோய் வராமல் இருக்கும் உங்களுக்கு ஆரோக்கியமாக இருப்பீங்க டெய்லி மு முடிஞ்சிச்சுன்னா ஏதாவது ஒரு கீரை பச்சையாகவே நீங்கள் வந்து மிக்ஸி நல்லா அலசிட்டு மிக்சியில் போட்டு அரை தண்ணி ஊற்றி மிக்சியில் அரைக்கணும் அரைச்சிட்
உங்களுக்கு இப்போ அப்புறம் இன்னொன்று என்னன்னாக்கா நீங்கள் அப்படியே உங்களுக்கு வழி போகலை குறையிலன்னா சின்ன சின்ன கை வைத்தியம்லாம் இருக்குது இது உணவு மூலமாக இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்ணும் இஞ்சியெலாம் சேர்த்துக்கணும் தனியாக சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி டீ போடுறது தெரியும்ல உங்களுக்கு இஞ்சி கொஞ்சம் தனியாக இதெல்லாம் நல்லா நசுக்கி போட்டுட்டு கொஞ்சம் பனை வெள்ளம் இல்லை சாதா வெள்ளம் போட்டு கொதிக்க வச்சு வடிகட்டிட்டு அதில் எலுமிச்சம் பழம் புரிஞ்சு குடிங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் காலையில் டீ காஃபி குடிக்கிறத நிறுத்திட்டு அதுக்கு பதில் இதை குடிங்க இது ரொம்ப ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் அப்புறம் வெந்தயம் வந்து எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் ஆண்கள் ஆகட்டும் பெண்கள் ஆகட்டும் எல்லாரும் சாப்பிட்டிங்கன்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு சுகரும் குறையும் பிபி குறையும் உங்களுக்கு நிறைய சத்துக்கள் அந்த விட்டமின் சத்துக்கள் இருக்கு ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு இதயத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது ஆனால் அதை சாப்பிட்டுட்டு வாங்க டெய்லி சாப்பிடுங்க உளுந்து கஞ்சி வச்சு குடிங்க உளுந்து கஞ்சி வந்து எப்படி சாப்பிடணுன்னா உளுந்து ஒரு அரை டம்ளர் எடுத்துகிட்டு நல்ல பொண்ணு நேரமாக வறுக்கணும் வறுத்துட்டு அதை மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு சொம்பு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கையிலே கரைச்சிக்கோங்க கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அடுப்பில் வச்சுட்டு நல்ல மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா கஞ்சி மாதிரி பத்து நிமிஷத்துலேயே கஞ்சி ரெடி ஆகிடும் அதில் வேணால் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் முந்திரி பருப்பு வறுத்து போட்டுக்கலாம் உங்களுடைய விருப்பம்தான் அது அதை சாப்பிட்டிங்கன்னா வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுங்க பெரியவங்களும் சாப்பிடுங்க எல்லோரும் வீட்டில் இருக்க எல்லோரும் சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு இடுப்பு வலி முதுகு வலி அதுக்கப்புறம் கால் வலி எதுவுமே இருக்கவே இருக்காது கை கால் வலியெலாம் இருக்கவே இருக்காது முதியவர்களுக்கெல்லாம் நைட்டு படுத்தால் கையிலும் பயங்கரமாக வலிக்கும் அப்படி இருக்கவங்க கை கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் மூட்டு வலி வலிச்சுன்னா மூட்டெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா அசைச்சு இது பண்ணணும் ரொம்ப வலி தாங்க முடியல அப்படின்னு சொன்னால் லேசாக வெத வ உங்கள் சூடு தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு தண்ணி சுட வச்சுக்கோங்க ஒரு நாலு சொம்பு தண்ணி சுட வச்சுட்டு அதில் உப்பு போட்டுட்டு ஒரு சின்ன டம்ளர் எடுத்து அந்த எங்கே வலிக்குதோ அந்த இடத்துல மெதுவாக ஊற்றி விட்டிங்கனாக்கா அது வலி வந்து நல்லா கேட்கும் அது அப்படி செய்யலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து பாதெல்லாம் வலிக்கும் அப்படின்னாக்கா உப் இப்போ அகலமான டப்புல வெத வெதம் தண்ணி ஊற்றிட்டு வெது வெதுப்பான தண்ணி கொஞ்சம் சூடு தாங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் உப்பு போட்டுட்டு நம்ம வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் அந்த கா காலில் நம்ம வச்சோம்னாக்கா அதுவும் நல்லா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இதமாக இருக்கும் உங்களுக்கு வலி நல்லா குறையும் உப்பு அப்படியே கால் வீங்கி போயிடுச்சு அப்படின்றவங்களுக்கு கால் வீக்கமாக இருக்குது என்ன பண்ணுறது தெரில அப்படின்றவங்களுக்கு மாத்திரைலாம் எடுக்க வேண்டாம் மாத்திரைலாம் எடுத்திங்கன்னா சைட் எஃபெக்ட் கண்டிப்பாக வரும் உங்களுக்கு அப்படிப்பட்டவங்க உப்பு கல் உப்பு இருக்கு இல்லைங்களா அது நல்லா கொஞ்சம் சூடாக வறுத்துட்டு ஒரு துணியில் கட்டி அந்த சூடு பொறுக்க மெதுவாக பொறுமையாக நம்ம காலில் வந்து ஒருத்தரும் கொடுத்தோம்னா அந்த வலி உங்களுக்கு நீங்கிடும் அப்படியும் வலிச்சுதுன்னாக்கா சில ஒரு ரெண்டு மூணு டிப்ஸ் இதெல்லாம் செஞ்சு பாருங்கள் எது உங்களுக்கு கேட்குதோ அதை நீங்கள் கன்வியூவாக பண்ணிக்கலாம் கொஞ்ச நாளைக்கு ஆகாரம் சத்தான ஆகாரம் சாப்பிடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு நோய் நோய் வராது எந்த நோய் வந்தாலும் தாங்கக்கூடிய சக்தியும் உங்களுக்கு வரும் இதெல்லாம் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே போல் மூட்டுகளில் தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சம் லேசாக சுட வச்சுட்டு இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் லேசாக சுட வச்சுட்டு கொஞ்சம் எந்த எங்கே மூட்டு வலியில் மசாஜ் மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா மசாஜ் பண்ணி விட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு தண்ணி நிறைய குடிங்க அப்புறம் வெளியில் வாங்கி எதுவுமே சாப்பிடவே சாப்பிடாதீங்க ஹோட்டல்லாம் சா ஹோட்டல் ஃபுட்டெல்லாம் நல்லது கிடையாது தவிர்க்க முடியலன்னா வாங்கிக்கோங்க ஆனால் முடிஞ்ச அளவு வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிடுங்க அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பேக்கெட் ஐட்டம்லாம் எதுவும் வாங்கி ஜங்க் ஃபுட்லாம் கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு அது நல்லது கிடையாது ஆரோக்கியம் கிடையாது அதில் வந்து நிறைய கே அது கெடாமல் இருக்கிறதுக்காக அவங்க ப்ரிசர்வேட்டிவ் கெமிக்கல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது அது முடிஞ்ச அளவு தவிர்த்துடுங்க நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வீட்லேயே எல்லாமே செஞ்சு தாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வேர்க்கடலை கொடுங்க வேர்க்கடலை உருண்டை உடச்ச கடலை உருண்டை தேங்காய் பர்ஃபி முறுக்கு இது மாதிரிலாம் நம்ம நம்ம சின்ன வயசில் இருக்கும்போதெல்லாம் எப்படி நம்ம வளர்ந்தோம் நம்ம வீட்டில் எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா அதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு வச்சு பசங்களுக்கு கொடுங்க சத்தானதாக கொடுங்க காய்கறியெலாம் கட் ப நிறைய சேர்த்துக்கோங்க அதெல்லாம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரமாக அதில் சத்து போயிடும் முடிஞ்ச அளவு பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி மீடியம் சைஸ் அளவில் கட் பண்ணி நிறைய தண்ணி ஊற்றாமல் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து வேக வச்சு பொரியல் பண்ணிங்கன்னா அது டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதில் சத்துக்களும் உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும் நிறைய தானியங்கள்லாம் வந்து நல்லா வாங்கி கழுவி